প্রিয় ছাত্ররা আশা রাখছি তোমরা প্রত্যেকে ভালো আছো এবং তোমাদের বাড়ির সকলেও খুব ভালো আছেন চলো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আবার একটা নতুন ক্লাস আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলের যে বিভাগ আমরা পড়া শুরু করেছিলাম বিগত ক্লাসগুলোর মধ্যে তার অন্তিম একটি পার্ট বা অন্তিম একটি অংশ বদ্বীপ সমভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের সামনে তোমাদের খুব পরিচিত যে ছবিটা নিয়ে আমি ক্লাস করছিলাম সেই ছবিটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এবং আগের দিনের ক্লাসে তোমরা দেখেছিলে যে আমি আরও সমভূমি সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করেছিলাম যারা ক্লাস দেখে উঠতে পেরেছে এখনো পর্যন্ত এবং উপকূলীয় সমভূমি সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করেছিলাম আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বদ্বীপ সমভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের সমভূমি একটি অন্যতম বিভাগ বদ্বীপ সমভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে তোমাদের সামনে আজকে আমি আলোচনা করব এর আগে তোমাদের যে সিরিয়ালি ক্লাসগুলো আমি নিয়েছিলাম তোমরা যারা ক্লাস এখনো পর্যন্ত দেখে উঠেছো পর পর যারা দেখেছো আমি বলছি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে তোমরা প্রত্যেকটা ক্লাস থেকে যে বিষয়গুলো আমি আলোচনা করেছি সেই বিষয়গুলো একটু নোট ডাউন করার নিয়ে ডাকলে তোমাদের অনেক সুবিধা হবে আশা রাখছি তোমরা সেটা করছো এবং যারা এখনো পর্যন্ত দেখে উঠতে সক্ষম হয়নি তাদেরকে বলবো যে তারা যেন পরপর ক্লাসগুলো দেখে এবং আমি আগেই বলেছিলাম যে দেখো একটা পেজের মধ্যে আমি পার্ট বাই পার্ট আমাদের সে সমূহের বিভাগ এবং তার উপবিভাগগুলোকে আলোচনা করেছিলাম আজকে যেটা আমাদের বদ্বীপ সমূহ আলোচনা করব গাঙ্গেয় বদ্বীপের একটি অন্যতম অংশ হিসেবে পরিচিত এই যে বদ্বীপ সমূহ সংক্রান্ত বিষয়ে তোমাদেরকে আজকে একটু ধারণা দেবো দেখো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ছবিটাতে যে আমি একটা আলাদা কালার করে বদ্বীপ সমূহ অঞ্চলটাকে চিহ্নিতকরণ করেছি এবং দেখো এখানে লিখেছি বদ্বীপ সমূহ অঞ্চল এবং প্রথমেই যে বুলেটটা দিয়ে আমি লিখেছি রাজ্যের বৃহত্তম ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল হচ্ছে এই বদ্বীপ সমূহ অঞ্চল এবং এই যে অঞ্চলটার অবস্থান আমি যদি দেখি দেখো আমাদের দক্ষিণবঙ্গের যে অসংখ্য জেলা আছে তার মধ্যে অধিকাংশ জেলাগুলো যেগুলো দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থান করছে তার সমগ্র অংশটাই কিন্তু এই বদ্বীপ সমূহের অন্তর্গত দেখো আমি যদি একদম উপর দিক থেকে শুরু করি যদিও লাস্ট টাইমে এটা লিখেছি মুর্শিদাবাদের পূর্বাংশ থেকে আরম্ভ করে যদি পূর্বাংশ থেকে আরম্ভ করি তারপর সমগ্র নদিয়া তারপর হুগলি হাওড়া উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুরের পূর্বাংশ এবং বর্ধমানের কিছুটা অংশ বিশেষ করে পূর্বাংশ এই যে আমাদের দেখা যাচ্ছে আমাদের এই বদ্বীপ সমভূমির অন্তর্গত এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই যে বদ্বীপ সমূহ যদি আমি বিস্তারটা একটুখানি লক্ষ্য করি যেমন আমি প্রত্যেকটা সমূহ অঞ্চলে বিস্তারটা দেখেছিলাম দেখো উত্তরে আমরা গঙ্গা নদীকে দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখো গঙ্গা লেখা আছে পশ্চিম দিকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি রারো সমূহ অঞ্চলকে দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ার পূর্ব দিকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি একটা আন্তর্জাতিক সীমানা বাংলাদেশকে দেখতে পাচ্ছি এবং দক্ষিণ দিকে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি বঙ্গোপসাগরকে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে অর্থাৎ এই যে গঙ্গার দক্ষিণ অংশ থেকে একদম আরও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত আমাদের এই বিস্তীর্ণ বড় এই যে বদ্বীপ সমূহ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সর্বাধিক অংশকে দখল করে আছে বোঝা গেল আর মূলত এই সমূহের যদি উৎপত্তি আমরা একটুখানি দেখি তাহলে গঙ্গা এবং তার যে শাখা নদী ভাগীরথী হুগলি এবং তাদের অসংখ্য উপশাখা নদীর পলি সঞ্চয়ের ফলে দেখা গেছে যে এই সমভূমি অঞ্চলটা কিন্তু গঠিত হয়েছে অর্থাৎ যদি আমি এর গঠনটাকে বলি মূলত গঙ্গা এবং তার অসংখ্য শাখা নদীর বাহিত বোঝা সঞ্চয়ের মাধ্যমে কিন্তু এই অঞ্চলটি গঠিত হয়েছে এবং মূলত দীর্ঘকাল ধরে দেখো এটা মুরুপুরি মোহনার সন্নিকটে চলে আসছে যে অঞ্চলটা মোহনার নিকট অবস্থান করার জন্য বিভিন্ন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পলির প্রাধান্য এই অঞ্চলটাতে অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এবং যেহেতু এটা বদ্বীপ প্রবাহ তোমরা জানো নদী গতিপথে বদ্বীপ প্রবাহের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শাখা নদী তাই এখানে কিন্তু আমরা অসংখ্য শাখা নদী কিন্তু দেখতে পাই যখন আমরা পশ্চিমবঙ্গের নদ নদী পড়ব তখন দেখবে এই অঞ্চলটাতে কিন্তু অসংখ্য নদ নদীর সংখ্যা তোমরা কিন্তু দেখতে পাবে বোঝা গেল তাহলে অবস্থান এবং বিস্তার পড়ার সাথে সাথে আমরা যদি একটুখানি দেখি এর ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি যদি দেখি দেখো এখানে আমরা ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ করেছি কিন্তু ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য যদি আমরা একটুখানি আলোচনা করি এই অঞ্চলটা তাহলে আমরা কী কী দেখতে পাবো মূলত এটি গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী বিশ্বের বৃহত্তম একটি বদ্বীপের একটি অংশ 
তবে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপে যে বৃহত্তম বদ্বীপ আমরা জানি গাঙ্গেয় এবং ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ তার একটি অন্যতম অংশ হচ্ছে এই আমাদের বদ্বীপ সমী অঞ্চলটা ভূভাগটি পশ্চিম প্রান্তে পঞ্চাশ মিটার থেকে দক্ষিণ প্রান্তে পাঁচ মিটার পর্যন্ত উঁচু দেখো আমরা যখন রাডো সমী বলেছিলাম রাডো সমী পশ্চিমে মালভূমি অঞ্চলের এই অঞ্চলটার কথা উচ্চতা আমরা বলেছিলাম হান্ড্রেড মিটার এবং এখানে আমরা দেখেছিলাম যে পঞ্চাশ মিটার পর্যন্ত উচ্চতা লক্ষ্য করা গেছে এবং দক্ষিণে আমরা কিন্তু যখন উপকূলীয় সমী পড়েছিলাম দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে সেখানে কিন্তু পাঁচ মিটার তাহলে এর যে এক্সটেনশন বা বিস্তারটা দেখো পশ্চিমের যে অঞ্চল থেকে আমাদের প্রদীপ সমী শুরু হচ্ছে তাহলে সেখানে আমাদের কি হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার এবং যেটা আমাদের শেষ দিকে এসে অবস্থান করছে এই অঞ্চলটায় সমুদ্র সংলগ্ন হওয়ার জন্য সেটা কিন্তু পাঁচ মিটার উঁচু অঞ্চলটি প্রধানত ভূমির ঢাল খেয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে অতিমৃদু অর্থাৎ দেখো আমরা এই যে ভাগীরথী নদীর প্রভাব প্রাপ্ত দেখিয়েছি উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে আমাদের দেখিয়েছি যে অতিমৃদু ভূভাগটি যেহেতু সমতল অঞ্চল পুরোপুরি বৈচিত্র্যহীন আমরা সংহিতে পড়েছিলাম কিন্তু সমতল ক্ষেত্র হওয়ার জন্য এখানে কিন্তু আমরা অসংখ্য নদীবাঁক জলাশয় খাল বিল এবং অশক্রাকৃতি হ্রদ দেখতে পাবো দেখো এই যে নদীবাগ বা অশক্রাকৃতি হ্রদের কথা বললাম আমরা নদীর গতিপথ যখন দেখি বা যখন আমরা ক্লাস টেনে উঠবো দেখুন প্রথম অধ্যায় দিয়ে তোমরা দেখবে যে নদী পড়বে সেখানে মূলত এই যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বললাম আমরা অশক্রাকৃতি হ্রদ নদী বাঁক এগুলো মূলত মধ্যগতি এবং নিম্নগতিতে দেখতে পাওয়া যায় নিম্নগতি মানে হচ্ছে মোহনা সংলগ্ন সংলগ্ন অঞ্চলে নদী প্রবাহ যেটা আমরা দেখতে পাই মূলত তাহলে এটা দেখো মোহনা সংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থান করছে সুতরাং এই জাতীয় ভূমিরূপগত নিদর্শন অর্থাৎ এই যে নদী বাঁক বা অশক্রাকৃতির হাত হ্রদ এবং খাল বিল জলাশয় আমরা এই অঞ্চলটাতে কিন্তু দেখতে পাই আশা রাখছি আমার বক্তব্যটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর দেখো আমরা যে জিনিসটাকে দেখব সেটা হচ্ছে মূলত এই অঞ্চলটার ভূপ্রাকৃতিক যে গঠন সেই গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের বইতে হয়তো দেয়া থাকবে যে অধ্যাপক কে বাগছি তার গ্যাঞ্জেস ডেল্টা অর্থাৎ গঙ্গার যে প্রদীপ গ্রন্থে এই যে প্রদীপ সমূহকে মূলত উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তিনটে ভাগে ভাগ করেছিল এই যে প্রাকৃতিক বিভাগ আমি কার নাম বললাম উনি হচ্ছেন অধ্যাপক কে বাগছি তার যে পুস্তক সেই বইটার নাম হচ্ছে গ্যাঞ্জেস ডেল্টা মানে গঙ্গার প্রদীপ যেটা গঙ্গা যে ইংরেজি উচ্চারণটা আমরা গ্যাঞ্জেস ডেল্টা তোমাদের বইটা হয়তো থাকতেও পারে গ্যাঞ্জেস ডেল্টা ডেল্টা কথার অর্থই তোমরা জানো যে বদ্বীপ কারণ গ্রিক শব্দ বয়ের মতো দেখতে বলে ঠিক আছে ডেল্টা গ্রন্থে এই গ্রন্থে মূলত এই যে উৎপত্তি ও গঠন অনুসারে এই অঞ্চলটিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছিলেন একটা হচ্ছে মৃত বদ্বীপ অঞ্চল একটা পরিণত বদ্বীপ অঞ্চল একটা সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চল তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে ভাগটা আমরা কিন্তু প্রথমেই দেখিয়েছিলাম আশা করছি বুঝতে পারছো এবং এই তিনটে অঞ্চল এই সমভূমিতে কোথায় কোথায় অবস্থান করছে দেখো আমরা একটা হালকা করে লিখে রেখেছি দেখো মৃত বদ্বীপ একদম উপরের দিকটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিণত বদ্বীপ মধ্যবর্তী অঞ্চলটাতে দেখতে পাচ্ছি সক্রিয় বদ্বীপ এই অঞ্চলটা দেখতে পাচ্ছি যদি সাধারণ একটা ধারণা দিই মৃত প্রায় বদ্বীপ বা মৃত বদ্বীপ মানে যেখানে বদ্বীপ গঠনের কাজ পুরোপুরি সমাপ্ত হয়ে গেছে সেখানে আর কিন্তু কোনো নতুন নদী গঠন বা নদীর কার্য পরিলক্ষিত হয় না বা বদ্বীপ গঠন কার্য দেখতে পাওয়া যায় না পরিণত বদ্বীপ হচ্ছে যেখানে সবে মাত্র শেষ হয়েছে আর সক্রিয় বদ্বীপ মনে হচ্ছে যেখানে এখনো পর্যন্ত বদ্বীপের গঠন চলছে ভাঙছে আবার নতুনভাবে গড়ছে তাহলে এই তিনটে ভাগ আমরা কিন্তু দেখতে পাই এই যে মৃতপ্রায় বদ্বীপ আমরা মূলত দেখতে পাচ্ছি দেখো তোমাদের ম্যাপেতে আমি লক্ষ্য করিয়েছি যে মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার অন্তর্গত বদ্বীপ সমূহের উত্তরাংশকে অর্থাৎ এই যে দেখো উত্তর অংশটাকে আমরা যদি গোল করি এই অঞ্চলটাকে ডট ডট দিয়ে এই যে উত্তর অংশটাকে আমরা বলে থাকি মৃতপ্রায় বদ্বীপ কারণ বদ্বীপের উত্তরাংশে নদীগুলি আর নতুন করে পলি সঞ্চয় করে না অর্থাৎ বদ্বীপ গঠনের কাজ এই অঞ্চলে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে যেটা আমি বললাম এবং এখানে কয়েকটি অসুখ্রাকৃত হওয়ার বিল বা জলাভূমি কিন্তু দেখতে পাওয়া যেতে পারে তাহলে এখানে কিন্তু বদ্বীপ গঠনের কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়ে গেছে তাই জন্য এটাকে আমরা বলে থাকি যে মৃতপ্রায় বদ্বীপ এবং মনে রাখবে যে মূলত এই অঞ্চলে টাকে আমরা বাগড়ি অঞ্চল নামেও পরিচিত এই অঞ্চলটাকে আমরা কিন্তু বাগড়ি অঞ্চল নামে পরিচিত হয়ে থাকে তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন পরে যে বাগড়ি অঞ্চল কাকে বলে তখন এই মৃতপ্রায় বদ্বীপ অঞ্চলে যেখানে বদ্বীপ গঠনের কাজ প্রায় সমাপ্ত সেই অঞ্চলটাকে আমরা বলে থাকি যে বাগড়ি অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিতকরণ করি এবার দেখো পরিণত বদ্বীপ যেটা আছে 
মৃতপ্রায় বদ্বীপ অঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে অর্থাৎ ধর আমি বললাম মৃতপ্রায় বদ্বীপ অঞ্চলটা এই জায়গাটা শেষ হয়ে গেছে তার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে সুন্দরবনের উত্তরাংশ পর্যন্ত মানে একদম এই পর্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের সক্রিয় বদ্বীপের যে গঠন তার উত্তরাংশ পর্যন্ত পর্যন্ত পরিণত বদ্বীপ অঞ্চল এখানে মূলত কলকাতা হাওড়া হুগলি দুই চব্বিশ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে ওই অঞ্চলটা কিন্তু গঠিত হয়েছে এবং তোমরা মনে রাখবে যে এই অঞ্চলটার মাঝে মাঝে কিন্তু বন্যা পলি অবক্ষে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে অর্থাৎ সবে মাত্র পরিণত বদ্বীপ গঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায় সবে মাত্র বদ্বীপ গঠন কাজ সমাপ্ত হয়েছে তাই জন্য কিন্তু এখানে বন্যা এবং পলির অবক্ষে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এবং প্রায় শেষ পর্যায়ে হচ্ছে বদ্বীপ গঠনের কাজ দেখতে পাওয়া যায় তার পরবর্তী যে অঞ্চলটা আছে সেটা হচ্ছে সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চল মূলত উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বিশেষত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একদম দক্ষিণ অংশ অর্থাৎ দক্ষিণ প্রান্তে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যে নদীগুলো দেখতে পাওয়া যায় যেমন বিদ্যাধরী ইচ্ছামতি মাতলা এই যে নদীগুলো পলিসঞ্চিত হয়ে যে বদ্বীপ অঞ্চলটা গঠন করছে সেটাকে আমরা সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চল বলছি অর্থাৎ এখানে কিন্তু বদ্বীপ গঠনের কাজ কিন্তু এখনো পর্যন্ত অবশ্য হচ্ছে অর্থাৎ কোনো কোনো জায়গা ভাঙছে আবার কোনো কোনো জায়গায় নতুনভাবে গঠিত হচ্ছে যদি উদাহরণ হিসেবে আমরা বলি সাগরদ্বীপ পূর্বাসা নয়া চরদ্বীপ প্রভৃতি এখানে কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় এবং এই অঞ্চলটা কিন্তু জোয়ারের জলে প্লাবিত হয় মূলত সুন্দরবন অঞ্চল এই সক্রিয় বদ্বীপের একটি অন্যতম অঞ্চল হিসেবে দেখতে পাওয়া যায় তাই জন্য দেখো তোমাদের আমি ছবিতে আমি সুন্দরবন অঞ্চলটাকে ইন্ডিকেট করেছি এবং সক্রিয় বদ্বীপের অংশ হিসেবে এটাকে কিন্তু আমি দেখিয়েছি এবং তোমাদের কোনো কোনো বইয়েতে এই যে দক্ষিণবঙ্গের সময় অঞ্চলের একটি বিভাগ বদ্বীপ সমভূমি সেই বদ্বীপ সমভূমিতে সুন্দরবন অঞ্চলটাকে একটা আলাদাভাবে সমূহ হিসেবে দেখাতে পারে তাই একটু সুন্দরবন অঞ্চল সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাদাভাবে একটু বলে দিতে চাইছি আমি তাই এখানে দেখো আমি সুন্দরবন অঞ্চলটাকে আমি লিখেছি তোমরা এর আগে সুন্দরবন অঞ্চল সংক্রান্ত ব্যাপারে সাধারণ একটা ধারণা তোমাদের আছে বিশেষত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং সুন্দরী গাছের প্রাধান্য এই অঞ্চলের অন্যতম জীব বৈচিত্র্যের মধ্যে পড়ে এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো এবং এছাড়াও কিছু স্পেশালাইজেশন এই অঞ্চলটা দেখতে পাওয়া যায় যেমন এটাকে ম্যানগ্রোভ অরণ্য অঞ্চল বলা হয়ে থাকে এবং ম্যানগ্রোভ অরণ্য অঞ্চলের মধ্যে প্রধান যে গাছ যেমন আমরা ধরো বললাম যে এখানে আমরা দেখতে পাই সুন্দরী গাছ দেখতে পাই গেঁয়ো দেখতে পাই গরান দেখতে পাই প্রভৃতি এই অঞ্চলটা সংক্রান্ত বিষয়ের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং নদীগুলো এখানকার যে প্রধান নদীগুলো এই সবে যে নামগুলো আমি বললাম মাতলা ইছামতি বিদ্যাধরী প্রভৃতি নদীগুলো প্রতিনিয়ত এই অঞ্চলটাই কিন্তু ভাঙা গড়ার কাজ করছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু সক্রিয় বদ্বীপের অংশ দেখো বুলেট হিসেবে আমি যে লিখেছি যে এখানে কিন্তু কন্টিনিউস মেথডে যে ভাঙা গড়ার যে কাজটা সেটা কিন্তু চলছে তাই জন্য এখনও কিন্তু এটা সক্রিয় অবস্থায় আছে তারপর দেখো আমি যেটা দেখতে বলছি সেটা হচ্ছে এখানকার যে নদীগুলো প্রধানত জোয়ারের জলে পুষ্ট অর্থাৎ এখানকার যে নদীগুলো জোয়ারের জলে পুষ্ট হওয়ার জন্য এখানকার সংলগ্ন অঞ্চলের যে মাটি সেটা কিন্তু লবণাক্ত তাই জন্য এখানকার উদ্ভিদগুলোতে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে শ্বাসমূল দেখতে পাওয়া যায় আবার জোয়ারের প্রাধান্য থাকার জন্য এখানকার উদ্ভিদগুলো দেখা যায় মাটি নরম হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ঠেসমূলের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায় এখানে হয়তো আমি বিষয়টা লিখিনি কিন্তু তোমরা জানো আমি সেটা কিন্তু ওই জন্যই বললাম এবং অসংখ্য লবণাক্ত জলাভূমি খাঁড়ি চর আমরা কিন্তু এই অঞ্চলে দেখতে পাই বোঝানো গেল এবং দেখা যায় গঙ্গার শাখা প্রশাখা নদীগুলি মূলত পলি অবক্ষেপের মাধ্যমে এই অঞ্চলটি কিন্তু গঠন হয়েছে অর্থাৎ একদম যেহেতু আমাদের দেখা যাচ্ছে যে মোহনা সংলগ্ন অঞ্চল তাই এখানে গঙ্গার নদীর যে শাখা প্রশাখা নদীগুলি তার যে পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে কিন্তু এই সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলটা গঠিত হয়েছে এবং তোমরা ক্লাস ফাইভেও এই ধরনের একটা বিষয় পড়েছিল যে অসংখ্য দ্বীপ কিন্তু এখানে দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে কিছু দ্বীপ সংখ্যা আছে যেটা মানুষের বসবাসের উপযোগী এবং আমরা জানি সুন্দরবনের ম্যাক্সিমামটাই বাংলাদেশে অবস্থান করছে এবং পশ্চিমবঙ্গে খুব সামান্যতম অংশ অবস্থান করছে এখানে যে ভূভাগের উচ্চতা স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্র সংলগ্ন হওয়ার জন্য দুই থেকে চার মিটারই হবে এবং প্রতিনিয়ত এখানে জোয়ারের জলে প্লাবিত হতে দেখা যায় যখনই জোয়ার হয় এখানকার অঞ্চলটা কিন্তু প্লাবিত হতে দেখতে পাওয়া যায় খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় এখানে কিন্তু চিংড়ি মাছ চাষ করা হয়ে থাকার জন্য এটাকে বাদাবন যেমন বলা হয় তেমন এখানকার যে জমি সেটাকে প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করে স্থানীয়ভাবে দুভাগে ভাগ করে নামকরণ করায় আমি দুটো নামকরণ লিখেছি দেখো একটা বাদা একটা অবাদা বাদা যেটা বলা হয় তাকে সেটা হচ্ছে নিচু কর্দমাক্ত লবণাক্ত জলা জমি 
কি বললাম নিচু কর্দমাক্ত আবার লবণাক্ত তার ফলে এখানে চাষাবাদটা স্বাভাবিকভাবেই খুব একটা ভালো হবে না আর একটা হচ্ছে অবাদা যেখানে কিন্তু সুন্দরবনে কিছুটা কৃষিকাজ করা হয়ে থাকে ক্যানিং কাকদ্বীপ সাগর হাসনাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের অধিকাংশ নদী কিন্তু অবাদা প্রকৃতির ফলে এই অঞ্চলগুলোতে কিন্তু কিছুটা কৃষিকাজ করা হয় আশা রাখছি সুন্দরবন অঞ্চল সংক্রান্ত বিষয়ে তোমাদের আমি যা তথ্য দিলাম এটা তোমাদের অনেকটাই কাজে লাগবে এর পরবর্তীকালে যখন আমরা পশ্চিমবঙ্গের নদ নদী পড়ব তখন দেখবে সুন্দরবন অঞ্চলের নদী সংক্রান্ত বিষয়ে একটু আলোচনা করব তখন দেখবে এই অঞ্চলে আরেকটু জিনিস অর্থাৎ নদী সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা জানতে পারব আশা রাখছি আজকের ক্লাসের মাধ্যমে তোমরা বদ্বীপ সমভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্ত বিষয়টাই জানতে পারলে এবং আজ পর্যন্ত আমরা পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলে যে কাজগুলো শুরু করেছিলাম বিগত কয়েকটা ক্লাস ধরে পর্যায়ক্রমিকভাবে আজকে আমাদের দেখা গেল সমভূমি বিভাগটার কিন্তু সমাপ্তি করলো অর্থাৎ আমরা পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ যেটা আমরা শুরু করেছিলাম প্রথমে হচ্ছে একদম উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে অর্থাৎ এই অঞ্চলটা থেকে শুরু করেছিলাম তারপর পশ্চিমে মালভূমি অঞ্চল আলোচনা শুরু করেছিলাম আলোচনা করা হয়েছে তারপর পর্যায়ক্রমিকভাবে আমরা দেখা গেল সমভূমি অঞ্চলটাকে একটা ম্যাপের মধ্যে পাট বাই করে পাট পাট করে আলোচনা করে দিলাম আশা রাখছি তোমরা প্রত্যেকটা ক্লাস করবে এবং সিরিয়ালি করবে যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো